హాయ్ వ్యూవర్స్ నా ముందు ఉన్నది అనుకున్న వాడిని జరగవు కొన్ని టీం ఉన్నది నా ముందు సో అలాగే అందులో చూసిన క్యారెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో బబ్లు అది నేనే ఇందులో నేను చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను హీరో హీరో గురించి చెప్పాలనుకుంటే అవసరం లేదు ముందు మన గురించి మాట్లాడుకుందాం సో డైరెక్టర్ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్న ముందు డైరెక్టర్ గారి గురించి మాట్లాడదాం ఇంకా మన సందీప్ గారి గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ముందు నా గురించి మాట్లాడదాం ఎందుకంటే లేకపోతే ఏంటండి నేను యాంకర్నా ఆహా నేను యాంకర్నా నన్ను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారు మరి నా గురించి మాట్లాడతాను ఇంకెవరి గురించి మాట్లాడతాను నలుగురు నలుగురు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడెప్పుడు నన్ను క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా అని సరే కమింగ్ టు ది పాయింట్ హీరోయిన్ గారు హీరో అలాగే హీరోయిన్ ఫ్రెండ్ రోల్ అలాగే డైరెక్టర్ గారు ఒక్కసారి మీ గురించి మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి హాయ్ దిస్ ఇస్ మోనిక కలపాల అనుకున్నవన్నీ జరగవు కొన్ని సినిమాలో నేను హీరోయిన్ని హలో అండి అందరికీ నమస్కారం నా పేరు శ్రీరామ్ నిమ్మల ఈ సినిమాలో మెయిన్ లీడ్ నేనే హాయ్ నా పేరు స్నేహ మాధురి శర్మ నేను ఈ సినిమాలో కావ్య అనే రోల్ చేస్తున్నాను హాయ్ అండి నా పేరు సందీప్ ఈ సినిమా డైరెక్టర్ని సో అనుకున్నవని జరగ కొన్ని మా టీం ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చింది జస్ట్ వాచ్ సందీప్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే మీరు చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు ఎక్కువ పని చేస్తారు కనుక సో అనుకున్నవన్నీ జరగవు కొన్ని ఈ టైట్ మీరు ఎక్కువ పెట్టడం క్రేజ్ ఏంటి అంటే మెయిన్ ఎందుకు ఈ టైట్లు పెట్టుకున్నారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే అనుకున్నవన్నీ జరగవు కొన్ని ఈ సినిమా ఒక క్రైమ్ కామెడీ ఓకే సో క్రైమ్ కామెడీ ఇందులో ఒక పని మీద వెళ్తారు క్యారెక్టర్స్ కానీ ఇంకొకటి జరుగుతుంది ఓకే అటువంటి స్టోరీ అనమాట ఇది సో ఎగ్జాక్ట్గా అలాంటి ఒక టైటిల్ నాకు కావాలి ఓకే అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగును అనుకున్నది ఒకటి అయినది ఒకటి ఇలాంటి టైటిల్ కోసం చూస్తున్నాను అనమాట ఆయన అనుకున్న టైటిల్ దొరకలేదు కాబట్టి అనుకున్నవన్నీ జరగకుండా ఎగ్జాక్ట్ ఇది ఏదో బాగుంది అని కొంతమంది కొంచెం కొంచెం పొడుగు ఉంటుంది అదేనా లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ ముందు ఈ టైటిల్ అనగానే ఎగ్జాక్ట్ ఇలా పడుతుంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ ఈ టైటిల్స్ యాప్ట్ అవుతుందని ఫిక్స్ అయిపోయాను సూపర్ ఇప్పుడు మన హీరో హీరోయిన్ గురించి వస్తే అంటే మీరు అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ చేసారా తక్కువ చేసారా లేదా అనుకుంటారు పర్ఫెక్ట్గా న్యాయం చేసారా నిజం చెప్పాలంటే అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ చేశారు ఎందుకంటే ఓవరాక్షణ ఓవరాక్షణ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ నేను అసలు అంటే కొంత కొన్ని రోజులు జర్నీ ఉంటుంది ఏ హీరో అయినా సరే ఏ హీరో అయిన తర్వాత కథ చెప్పిన తర్వాత ఆ ట్రావెలింగ్ లేదా రిలేషన్ ఫ్రెండ్ ద్వారా తెలిసిన నాకు శ్రీరామ్ నెమ్మలు ఎవరు తెలియదు మన మౌనిక తెలియదు మౌనిక మౌనిక తెలియదు జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా నాకు పరిచయం సో అప్పటికప్పుడు పరిచయం అవ్వడం ఒక ఆ రోజే పరిచయం రెండు రోజులకే ఖర్చు చెప్పడం లాక్ అవ్వడం ఇమీడియట్గా నేను ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో ఒక అన్ని రెడీ చేసేసుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ షూటింగ్ వెళ్ళిపోయాం ఇంకా ఓకే అక్కడి నుంచి మా జర్నీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్టార్ట్ అవుతూ వచ్చింది అనమాట ఓకే ఈరోజు ఫైనల్ గా నవంబర్ మూడున రిలీజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా సినిమా బాగుంటుంది మీరు చూస్తారు ఓకే ఎస్పెషల్లీ ఇంకా బబ్లుకి ఈ సినిమాతో కొంతమందికి అసలు మీరు నమ్మరు చాలా మంచి పేరు వస్తుంది ఆ టెక్నీషియన్ వేసి కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అది నేను తర్వాత చెప్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని డేస్ వర్కింగ్ డేస్ పెట్టుకున్నారు మూవీకి మొత్తం వర్కింగ్ డేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ జరిగింది ఓకే అంటే షూట్ వెళ్ళక ముందు ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అనుకున్నారు లేదంటే వెళ్ళిన తర్వాత ట్వంటీ డే ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అయ్యిందా లేదు నేను షెడ్యూల్ వేసుకున్నప్పుడే ఇది ఎన్ని రోజులు అవుతుంది సీన్స్ ఒక సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ సీన్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సీన్స్ ని ఎలా తీసుకోవచ్చు ఏంటి అనుకున్నా ఓకే యాక్చువల్ నేను ఎయిటీన్ డేస్ లో నైన్టీన్ డేస్ లో అయిపోతుంది అనుకున్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అయింది అచ్చా సో డీసెంట్ అంటే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నేనే షెడ్యూల్ వేసుకోవడం కానీ కాబట్టి నాకు ఒక ఫోర్ డేస్ ఎక్స్ట్రా పెరిగింది హీరో గారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి డైరెక్టర్ గారికి ఇప్పుడు షూట్ టైమ్ లో కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకి డైరెక్టర్ గారి దగ్గర అయితే మనకి మంచి ఇంప్రెషన్ పడుతుంది అంటే మనం అనుకుంటే బాగా చేస్తున్నాను లేదంటే కొన్ని కొన్ని మనం చెప్పుకోలేం డైరెక్టర్ కి ఏంటండి ఇది కాదంటే అలా చదవదు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఆ టైంలో చెప్పుకోలేక ఇప్పుడు చెప్పుకునే అవకాశం వస్తే ఏం చెప్పుకుంటాం ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలి ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలి ఐ వాంట్ టు హియర్ యువర్ ఆన్సర్ నేను డైరెక్టర్ గారికి పదే పదే చెప్పిన ఆ బబ్లు డైరెక్టర్ బబ్లు వద్దండి అనుకున్నా నేను అనుకున్నా నేను అనుకున్నా ఒక్కటి చెప్పాలి సరే అండి బ్రో అది కాదు బ్రో సందీప్ బ్రో ఇలా కాదు అలా చేద్దాం బ్రో అనుకుంటే లేదు లేదు నాకు అలాగే కావాలి అని అతను ఇప్పుడు అనుకున్నారు అంటే ఆయన సినిమా మొత్తం అట్లే ఉన్నాడు ఆయన అంటే నాకు ఏది కావాలో అదే
మీకు సింక్ లో ఉన్నారు అతను ఏమైనా లేదంటే అతను మీరు సింక్ లో ఉన్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది నేనే డైరెక్టర్ గారికి సింక్ లో ఉన్నాను సో ఆయన నాకు నన్ను ట్రస్ట్ చేసి నాకు అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్పినా నేను వినాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే ఆయనకి ఎలా ఉందో విషయం ఆయనకు నచ్చినట్టు నేను చేయాలి నా ఆలోచనలు నేను ఆయన మీద రుద్దలేను అవును సో ఐ రెస్పెక్ట్ దట్ సో ఐ ఆయన అడిగింది చేశారని నేను అనుకుంటున్నా మీకనిపించింది చెప్పండి నేను అనుకున్నా ఓకే బాగా వస్తుంది అనుకున్నా డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు అప్పుడు అనిపించింది ఎస్ బాగా వచ్చింది కదా పోసాని గారు బబ్లు అండ్ లాస్ట్ వచ్చే ట్విస్ట్ స్నేహం అదే అందులో నో డౌట్ ఎందుకంటే చూసిన వాళ్ళు చెప్తున్నారు నా సినిమా వర్క్ చేశారు సో ఇప్పుడు మనం బబ్లు గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు బబ్లు గారు మీరు చెప్పండి మీకు సినిమా ఎంత గారు అంటే అంత ప్రజర్ కూర్చోడం సో మీరు చెప్పండి బబ్లు ఈ సినిమాలో డైరెక్టర్ గారు డైరెక్టర్ గారికి మీరు అప్పుడు చెప్పుకోలేనివి ఇప్పుడు చెప్పుకునేవి ఏమైనా ఉన్నాయా యాక్చువల్ గా అంటే అప్పుడు పేమెంట్ కొంచెం పెంచమని చెప్పాను పెంచలేదు అది నేను చెప్పాను మాట్లాడుతున్నాడీ సో అప్పుడు పెంచలేదు ఇప్పుడు పెంచమని చెప్తాను యాజ్ ఈ ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే మీరు చెప్పినట్టే సో డైరెక్టర్ గారితో నాకు అంటూ ఇష్యూస్ అంటే ఏమీ లేవు ఎందుకంటే మెయిన్ పోసాన్ కృష్ణమూర్తి గారు నాకు ఇద్దరికి కాంబినేషన్ మాకు బాగా సెట్ అవడం వల్ల నేను ఓన్ గా చేద్దాం అనుకున్నా కాబట్టి అంటే ప్రొడ్యూసర్ వేరే ప్రొడ్యూసర్ కొంచెం చూశాను అతను ఓకే అన్నాడు బట్ హీరో దగ్గరికి వచ్చేసి అతని అమౌంట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది సో హీరో ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఏమన్నాడే సార్ ఈ సందీప్ ఎందుకు వాళ్ళు వీళ్ళు మా తమ్ముడు పెట్టి చేసేద్దాం అన్నాడు నాకు వాళ్ళ తమ్ముడితో ఎలా అంత ఆలోచన లేదు సార్ లేదు కరెక్ట్ కాదు సార్ మీ క్యారెక్టర్కి నేను బయటికి వెళ్తాను బయటికి వెళ్ళాను ఒక ఫైవ్ కొన్ని టెన్ డేస్ చూశాను అరే బాగానే ఉంది కదా మనం ఎందుకు దిగకూడదు ట్రై చేద్దాం అనుకొని దిగాను యాక్చువల్గా తక్కువలోనే ఒక అనుకొని దిగాను తర్వాత మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉన్నాడు అనమాట నవీన్ అని ఆయన అప్రోచ్ అయిన తర్వాత లేదు లేదు మనం కనీసం ఒక రెండు సినిమాలు చేసినా హీరోతో వెళ్దాం ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఒకటి చేశారు అని పిచ్చుకోవాలి కదా వాళ్ళ దగ్గర డెబ్బి అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు సర్చ్ చేశాను సర్చ్ చేస్తే నాకు మా ఫ్రెండ్ అశోక్ ఉన్నాడు అనమాట తన ద్వారా శ్రీరామ్ నేమల్ పరిచయం అయ్యారు ఆ తర్వాత బ్రహ్మారెడ్డిని కెమెరామెన్ ఉన్నాడు అనమాట సో తన ద్వారా నాకు నాకు మౌనిక పరిచయం అయ్యింది అయినా సరే డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అయ్యి తన సినిమా తానే తీసుకున్నారంటే ఆ సినిమాని మీరు ఎంత నమ్మారు అన్నది మాకు క్లియర్ వేస్తుంది మే సినిమా చేసిన తర్వాత మాకు ఇంకా ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చింది ఓకే సినిమా జనాల్లోకి వెళ్తుంది గిట్టగా రీచ్ అవుతుంది నాకు క్లియర్గా తెలిస్తుంది అండ్ హీరో హీరోయిన్లు అయ్యారు ఇప్పుడు పోసాన్ కృష్ణమూర్తి బబ్లు నెల్సన్ మండేల వీళ్ళిద్దరు క్యారెక్టర్స్ ఫస్ట్ అనుకున్నది ఎవరు ఫస్ట్ అనుకున్నది మరి అది కరెక్ట్ కాదేమో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనుకుంది వేరే వాళ్ళు చెప్పండి వేరే అనుకో పోసాని గారు మురళి కదా పోసాని మురళి గారు సో అనుకున్నది వేరే వాళ్ళని సో వా వాళ్ళకి నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ ఉండడం డేట్స్ కొత్త బ్యానర్ కదా సో ఎందుకు అమౌంట్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కువ ఉంటుంది సో నేను కాబట్టి కొంచెం కష్టం అనిపించింది తర్వాత అంటే కంటిన్యూ ఇచ్చింటే ఓకే నేను డెబ్బు ఇవ్వడం గ్యాప్ గ్యాప్ తీసుకుంటాను సో అందువల్ల కొంచెం డ్రాప్ అయ్యాను తర్వాత నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూసుకున్నప్పుడు నాకు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఆటోమేటిక్ ఉన్నారు పోసాన్ గారు ఈ మండల అనే క్యారెక్టర్ మాత్రం కొంచెం ఏం చేయాలా ఎవరు పోవాలో అర్థం కాలేదు ఆ పొజిషన్ కావాలి అప్పుడు నాకు మా 
మా ఏడి చైతన్య ఉన్నాడు బ్రో నేను ఈ అబ్బాయిని చూసాను బ్రో చాలా చేస్తాడు నీకు కరెక్ట్ సరిపోతాడు వాళ్ళిద్దరు పేరు బాగుంటుంది అంటే అప్పుడు పిలిపించి చూస్తే నాకు అప్పటి వరకు నాకు నమ్మకం లేదు బ్రో యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఈ క్యాటర్ అంటే పోసాని గారికి మీకు ఆడిషన్ లేదు అంత ప్రీవియస్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ముందు నా వీడియో చూడలేదు కనుక మిమ్మల్ని అవ్వలేదు వీడియోస్ గురించి కాదు ప్రీవియస్ మీ ఇద్దరు చేసిన ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఉన్నా కానీ పేరు తెలుస్తుంది కనీసం ఫోటో చేసిన అలాంటి కూడా ఏం లేదు సెట్ అయితే లేదు కొంచెం టెన్షన్ ఉంది సరే ఇంకా వేరే నాకు వేరే ఆప్షన్ కూడా లేదు సరే రేపు వస్తున్నారు కదా చూద్దాం అనుకున్నా నాకు మూడు సీన్లకు అర్థమైపోయింది ఓకే వీళ్ళిద్దరు పేరు బాగుంది అని అక్కడ ఉన్నారు కూడా టెక్నీషియన్ చెప్పారు మా ఏడి బాగా చెప్పారు అవి అలా ఇద్దరు సూపర్ జరిపోయారు అనేది ఏమో అనుకున్నా కానీ అంటే క్యారెక్టర్స్ మార్చాం కాబట్టి సెట్ అయిపోయారు కొంచెం అన్నదమ్ముల్ని ఒక తల్లి బిడ్డలు కాకుండా కొంచెం చేంజ్ చేసిన వల్ల అది పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఇన్ఫాక్ట్ మీరే కాదు నేను అక్కడికి వచ్చి ప్రాజెక్ట్ అంతా మాట్లాడి అయిపోయిందా చైతన్యతో పక్కన తీసుకెళ్ళి మాట్లాడాను ఏం బ్రో అసలు ఏం పరిస్థితి అంటే లేదు బ్రో మీకు కన్ఫర్మ్ అన్నారు సో ఓకే బాగానే ఉంది నాకు ముందు ఎవరనుకున్నారంటే మీరు అన్నట్టు ఒక పెద్ద ఆర్టిస్ట్ పేరు చెప్పారు అతను పేరు చెప్పిన తర్వాత నాకు షాక్ అయ్యాను అమ్మ బాబే ఈ క్యారెక్టర్ అతను చేద్దామని మీరు అనుకున్నారంటే డెఫినెట్ గా నేను దాన్ని న్యాయం చేయాలి ఎందుకంటే అందులో డిఫరెంట్ గా వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటది అది కాకుండా ప్రొడ్యూసింగ్ మీరే అని చెప్పేసి అన్నారు అయ్యే బాబు ఇదైతే చాలా పెద్ద ఎవరిని చెప్పి మీరు మిమ్మల్ని అందుకే నేను స్క్రిప్ట్ అడిగాను స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు ఆ స్క్రిప్ట్ నేను తీసుకొని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నేను అన్ని మీదే ఎక్కువ ఉంది వాడిని దీన్ని ఎలా చేద్దాం దీన్ని ఎలా ఎంప్రెస్ చేద్దాం ఎలా చేస్తాం ఎందుకంటే మిగతా సినిమా చేయడం వేరు ఆ క్యారెక్టర్ కి ఒక పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అనుకోండి నాకు ఇచ్చారు అంటే నాకు నాకు టెన్షన్ టెన్షన్ అనమాట అంటే దానికి నేను న్యాయం చేయాలని సో ఆ న్యాయం నేను చేసేనా మీరు అనుకుంటున్నారా న్యాయం చేసేనని లేదు ఖచ్చితంగా బ్రో అంటే ఏది చెప్తున్నా నేను ఎక్కడ నమ్మానంటే సరే నేను అనుకున్న అనుకుని ఉండొచ్చు నాకు పేరు కరెక్ట్ సెట్ అయిందని డబ్బింగ్ వెళ్ళినప్పుడు మా టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు డబ్బింగ్ మ్యూజిక్ వీళ్ళందరూ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఒకటే అనమాట భలే చేశారు సార్ ఇద్దరు భలే ఉంది పేరు నాకు ఫస్ట్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఒక అతను అనమాట మేము ఇచ్చినప్పుడు ఈ అంటే ఈ రోజు ఇచ్చాను రేపు మార్నింగ్ మా ఒక టూ డేస్ లో కలిసాను కలిసిన తర్వాత ఏంటి భయ సినిమా చూశారు ఆ సినిమా చూసి అడుగుతాం కదా మనం అడిగినప్పుడు ఇతను ఎవరు భయ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీ చేశారు బ్రో ఇతను మాత్రం సూపర్ వస్తుంది మీ సినిమా పేరు కథ కూడా కథ అవన్నీ చెప్పి మీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పారు ఎస్పెషల్ అంటే ఏమన్నా కొంచెం మిస్ ఫైర్ ఏమన్నా అయిందా క్యారెక్టర్ పరంగా పోసాని గారికి ఇతను లేదు పర్ఫెక్ట్ సరిపోయారు వీళ్ళిద్దరు పోసాని గారికి తమ్ముడు అంటే అంటే తను క్లెవరు ఇతను అంత క్లెవర్ కానప్పుడు ఎలా ఉంటుందా కదా ఎగ్జాక్ట్ జరిపారు బ్రో ఇంకా నో డౌట్ పిన్ని వాళ్ళ అబ్బాయి అందులోని అందుకని చెప్పి నేను చిన్న ఈడ పిన్ని అంటే కూడా మదర్ వల్ల చెల్లి కాదు అవును అల్లెప్పుడు చెట్టు పెట్టుకుంటా లక్కీగా నీకు చెయ్యి ఎపిసోడ్ దొరికారు బ్రో హీరో గారు ఎక్కడ హీరో గారు చూసుకుని ఖర్చు తెచ్చావు బ్రో అబ్బాయి అండి అంటే మేము ఏమవుతుంది భార్య సూపర్ సరిపోయాడు ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ నీ క్యారెక్టర్ ఎగ్జాక్ట్ ఎలా ఉంటావు చిన్నప్పుడు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బయటకు అన్నాడు కదా అసలు ఇప్పుడు నీకు పట్టుకోవాలని చైన్ లెప్స్ పట్టుకోవాలని ఎక్కడ దొరుకుతారు అసలు వెతికే వెతికే లక్కీగా దొరికాడు బ్రో అది కూడా మా ఏడి రవి వాళ్ళే దొరికి చూసుకుంటారు అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ ల్యాప్ట్ కొత్త తీసుకుని యాప్ట్ మిగిలిన క్యారెక్టర్స్ లో మన కిరీటి గారు పిచ్చి హేమంత్ గౌతమ్ రాజ్ గారు లోహిత్ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ అయ్యారు నో డౌట్ క్యారెక్టర్స్ వైజ్ గా అప్పటికప్పుడు రాసుకుని ఇదా ఓకే ఇతనా ఓకే రైట్ అనుకున్నా పర్ఫెక్ట్ చేశాను ఇన్ఫాక్ట్ జనాలే కాదు నేను కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను కూడా మూవీ చూడలేదు వెళ్ళేను చేస్తేను వస్తేను అంతే సో స్క్రీన్ ప్లే ఎలా ఉంటుంది అది ఎందుకంటే మనం పెన్ మీద పేపర్ పెట్టి ఒక స్క్రీన్ ప్లే రాసుకోవడం ఒకటి అది ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు అది పేపర్ మీద పెన్ పెట్టి అనుకున్నాను వెయిట్ చేస్తున్నాను ఈ రోజు తెలుసు కదా ఆవిడ ఆలోచిస్తుంది ఏంటి కన్నా సో తను నాకు చెప్పిన విజన్ ఒకటి సో బట్ అది స్క్రీన్ ప్లే ప్రకారం కాదు ఎలా వచ్చింది అనుకున్నది నేను కూడా ఆడియన్స్ తో నవంబర్ థర్డ్ చూస్తారు నాకు తెలుస్తుంది సినిమా ఎలా ఉన్నది ఏంటి అని నేను డిఏ జరుగుతున్నప్పుడు చూసా అంటే అప్పటికి ఇంకా ఏం ఫైన్ అవ్వాలి నాకు అప్పుడు
మంచి కామెడీ థ్రిల్లర్ అందరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఉన్న టైంలో అన్ని టెన్షన్స్ మర్చిపోయి ఒక ఫీల్ లో ఉంది చాలా మంచి ఫ్రెండ్ అయింది సో హీరోయిన్ గారు మీరు చెప్పండి మీ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మీకు అంటే నేను ది బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ చేశాను అని మీకు అనిపించిందా అంటే ఏంటి ఆ ఫీలింగ్ ప్రాజెక్ట్ పైన బయటికి వెళ్తే జనాలు ఎలా రిసీవ్ చేసి అనుకుంటున్నారు మీరు అనుకుంటున్నారు ఆబ్వియస్లీ నాకు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఏదైనా కరెక్షన్ చెప్పినా కానీ నేను దాన్ని ఎప్పుడు నెగిటివ్గా తీసుకోను అంట్లో ఏం మిస్ అయ్యింది అని తెలుసుకొని నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటాను వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అది ఒకవేళ నాకు ఎవరి గురించి చెప్పినా కానీ అది షేర్ విత్ దమ్ ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ వాళ్ళు ఒక ఒపీనియన్ మనకి చెప్తున్నారు అంటే మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని మన నుంచి ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అని సో ఐ హోప్ గుడ్ పాజిటివ్ వైబ్తో ఉన్నాను నేను ఇప్పటికైతే దగ్గర నుంచి చెప్తూనే ఉన్నా ఇప్పుడు ఫైనల్ గా జనాలకు అంటే ఎందుకు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టికెట్ తీసుకోవాలి చెప్పను ఎన్నో మూవీస్ వస్తున్నాయి ఎందుకు ఈ మూవీయే చూడాలి ఓకే మీరు నవంబర్ థర్డ్ నా థియేటర్స్ లో అనుకున్నవన్నీ జరగవు కొన్ని సినిమా చూడండి మీరు పెట్టే ప్రతి రూపాయికి మేము మీకు ఆ వాల్యూ అనేది రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాము మీరు ప్రతి నిమిషాన్ని ఎంటర్టైన్ అవుతారని నేను భావిస్తున్నాను ఇన్ వాట్ ఎవర్ కామెడీ వైజ్ చూస్తే బబ్లు గారు అండ్ పోసాని మురళీకృష్ణ గారు చాలా బాగా చేశారు సో మీకు అందులో బ్రో ఎంతసేపు నవ్వలేదు బబ్లు బాగా చేశాడు అంటే బ్రో నవ్వు ఇది చాలా తప్పదు అర్థం కామెడీలో మీకు ఏ లోటు ఉండదు అండ్ కథ పరంగా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతున్నాం మేము అది వర్కౌట్ అవుతుందని చెప్పి అంటే స్వీట్ అండ్ షార్ట్ గా చెప్తాను ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము మన కథలో ఉన్నప్పుడు మనం చెప్పాలి ఇంత మాట్లాడుతున్నానంటే స్టఫ్ ఉందని నవంబర్ థర్డ్ కి థియేటర్స్ కి వచ్చి చూడండి మీ ప్రతి రూపాయికి వాల్యూ ఉంటుంది మీ టైం వేస్ట్ చేయము ట్రస్ట్ అస్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే కంటే ముందు బబ్లు బబ్లు కి ఏమనిపిస్తుంది సినిమా గురించి అసలు బబ్లు ఎందుకు ఈ సినిమా చూడాలని చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ పేరు హీరోన్ గానీ సినిమా రన్ అయ్యేది ఎక్కువ బబ్లు మీద పోసాన్ గారి మీద ఎక్కువ అంటే అందరం ఉంటాము సో నలుగురు ఉంటే నలుగురు నాలుగు పిల్లర్లు అనమాట ఇప్పుడు బబ్లు మీరు చెప్పండి ఈ సినిమా ఎందుకు చూడాలి పిల్లర్ నెంబర్ నేను ఉన్నా కాబట్టి చూడాలి అది ఫస్ట్ రీజన్ నేను ఉండాలి కనుక చూడాలి డిఫరెంట్గా అనుకున్నవన్నీ జరగవు కొన్ని నవంబర్ థర్డ్ వస్తుంది ఇది వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టికెట్ పెట్టి చూడాలి అని ఎందుకు అనుకుంటున్నారంటే బేసిక్గా నేను ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పాను నా యూట్యూబ్ వీడియోస్లో కూడా చెప్పాను ప్రతిసారి ప్రతి నిమిషం నేను ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా జనాలు నవ్వుకోవాలన్నదే ఫైనల్గా నా ఏమి అన్నది ఈ ప్రాజెక్ట్ నేను ఓకే చేసి సార్ ఇది ఎలాగైనా సార్ నేను చేస్తానని వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్ కూడా అదే ఫుల్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు మనకి ఎన్నో స్ట్రెస్లు ఉంటాయి ప్రెసెంట్ అండ్ బిజీ లైఫ్ ఇలాంటి లైఫ్లో హ్యాపీగా ఒక రెండు గంటలు నవ్వుకున్నారా బాబు ఈ లైఫ్ నుంచి అనుకుంటే హ్యాపీగా రండి నవంబర్ థర్డ్న సినిమా చూడండి ఆ తర్వాత మనం ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫేస్బుక్లో నా యూట్యూబ్లో మనం మాట్లాడుకుంది ఈ సినిమా గురించి సినిమా ఎలా ఉందో ఎస్ సూపర్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు సూపర్ కాదు సేమ్ అండి ఎగ్జాక్ట్లీ కాఫీ పేస్ట్ సేమ్ బబ్లు చెప్పిందే నేను చెప్తాను ఎక్కువ మీకు టైం కిల్ చేయండి నేను ఎందుకంటే బబ్లు అంత స్ట్రాంగ్గా ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే సినిమాలు అంత కంటెంట్ ఉంది డెఫినెట్లీ మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తారు సినిమా నవంబర్ థర్డ్కి థియేటర్స్కి రండి మంచి క్రైమ్ కామెడీ అయ్యి జానర్ని ఎంజాయ్ చేయండి హ్యాపీగా ఇంటికి వెళ్ళండి థ్యాంక్ యూ ఎగ్జాక్ట్లీ
అనుకున్నవన్నీ జరగ గురించి ఒకటే చెప్తాను ప్రేక్షకులు థియేటర్కి వచ్చిన తర్వాత సినిమా చూసి ఏ ఒక్కరు కూడా బయటకు వచ్చిన తర్వాత రొటీన్ స్టోరీ అనే మాట ఈ సినిమాకి మాత్రం ఉండదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్ పక్కా ఉండదు ఎందుకంటే ఈ సినిమా యొక్క క్యారెక్టర్లు ట్విస్ట్లు ఎస్పెషల్ ట్విస్ట్ నేను నమ్మింది ట్విస్ట్లే క్యారెక్టర్లు ట్విస్ట్లు మిగిలిన క్యాస్టింగ్ హైలీ పెద్ద క్యాస్టింగ్ ఉందా ఇవన్నీ చూడలేదు ఈ మాత్రం చూశాను బయటకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు అండ్ చూసిన తర్వాత రివ్యూ రైటర్స్ కూడా కథ ఎవరు వాళ్ళు బలి రాసుకున్నారు అబ్బా అనే పేరు మాత్రం వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ ప్రేక్షకులు వరే ఫస్ట్ టైం ఒక కొత్త స్టోరీ కొత్త ట్విస్ట్లు ఇన్ని ట్విస్ట్లు ఉన్నాయి ఇంత ఇలా మెస్మరైజ్ చేశాడా అనే పేరు మాత్రం ఈ సినిమా కూడా అందుకే అనుకున్నవన్నీ జరగకుండా ఏం జరగలేదని మీరు థియేటర్లు చూస్తారు ఖచ్చితంగా మీకు ట్విస్ట్లు ట్విస్ట్లు ఎస్పెషల్ ట్విస్ట్లే మైండ్ బ్లో అవుతుంది అది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పకండి ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది ఒక పెద్ద మనిషి మాట్లాడుతున్నాడు ఏం లేదు సందీప్ రోజు ఇంటర్వ్యూ చెప్తుంటే నేను విషయం అవసరం మర్చిపోయాను ఈ ఈ మన సినిమాలో సాంగ్స్ లేవంట కదా ఎందుకు లేవు అసలు మీరు చెప్పలేదు మీరు చెప్పండి నేను డైరెక్టర్ గా అడుగుదాం అనుకున్నాను స్కోప్ లేదు ఇంకా చెప్పారు కదా అంతేనండి స్కోప్ లేదా యాక్చువల్ గా పర్టిక్యులర్ నిజంగా చెప్పాను స్కోప్ లేదు ఓకే పెట్టాలంటే కూడా పెట్టొచ్చు ఓకే ఒక సాంగ్ వస్తుంది ఏంటి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ నుంచి నా సినిమా త్రూ అవుట్ వన్ డేలో జరుగుతుంది అంత ట్రావెలింగ్ ఉంటుంది అనమాట మొత్తం సో ఆ ట్రావెలింగ్ లో సాంగ్ పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు క్యారెక్టర్స్ మాత్రం బిల్ అయితే అందుకే చెప్తాను ప్రేక్షకులు కొత్త స్టోరీ ఎందుకు అంటే సాంగ్ లేని నాకు తెలిసి సాంగ్ లేని పిక్చర్ వచ్చి నాకు చాలా రోజులు అయిపోయింటుంది నాకు ఇయర్స్ అయింటుంది నా సాంగ్ లేని మూవీ వచ్చి సో ఇది ఫస్ట్ అంటే చాలా రోజుల తర్వాత ఇది ఫస్ట్ మూవీ అనుకోవచ్చు కరెక్ట్ చెప్పాలంటే సో ఇక్కడ తెలుస్తుంది మీకు సాంగ్ లేకుండా ఒక సినిమా వస్తుంది దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు సినిమా కూడా మీకు ఖచ్చితంగా చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది కథ కొత్తగా అనిపిస్తుంది క్యారెక్టర్ చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది సూపర్ సో అది ఆల్రెడీ నీ వెనకాల పడుతుంది ఇంకా సాంగ్ వేసుకొని పరుగులుతి పరుగులుతి అని వేసుకోవాలి సో చూసారు కదండి అనుకున్నవన్నీ జరగకొన్ని నవంబర్ థర్డ్ వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరు చూడండి థియేటర్కి వెళ్ళి డిఫినెట్ గా అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సో చూసారు కదండి అనుకున్నవన్నీ జరగను కొన్ని నవంబర్ థర్డ్ వస్తుంది మెయిన్ గా మీరు చూడడానికి మీరు చూడడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే నేను ఉన్నాను కనుక కనుక డెఫినెట్ గా చూడండి ఓకేనా అవుట్ నెట్ ఫన్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫ్యామిలీతో హ్యాపీగా వెళ్ళి చూడండి ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోకుండా కూర్చొని చూడొచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూడరే పొద